please i will want to first of all bring our understanding to something very very revealing doch als erstes möchte ich, dass wir unser Verständnis auf etwas Offenbarendes hinbringen. Um, through the interpretation of the scriptures, und zwar, by the scripture, und zwar durch die Deutung der Schriften von den Schriften. Um, because Peter tells us that the word of God is not interpreted privately. It's not a private interpretation. Petrus hat uns schon den Hinweis gegeben, dass das Wort Gottes nicht von privaten Deutung geführt wird. And so we look at the story of Genesis 3 between the woman and the serpent last week. Letzte Woche sahen wir erste Buch Mose 3. Wir sahen die Unterhaltung zwischen der Frau und der und der Schlange. And the apostle Paul gives us the interpretation of what that text actually meant. Und Apostel Paulus hat uns und zwar Licht hineingebracht zu dem, was dieser Text aus dem ersten Buch Mose 3 bedeutet. And so he gave us a warning. Dementsprechend warnte Apostel Paulus uns, because he saw the trend through which the church was going through. Denn er sah den Trend, in welcher Richtung die Gemeinde sich hinbewegt. And so he gave the warning in uh, 2 Corinthians 11, the verse number 3. Und in 2. Korinther 11, Vers 3 hat Paulus eine Warnung ausgesprochen. It says, but I fear, lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn bzw. euer Gesinnung von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. And we see here Paul is making a correlation between Eve and the mind. Und Paulus stellt hier einen Vergleich, beziehungsweise so eine Art, ja, einen Vergleich zwischen Eva und die Gesinnung. And so the, the mind can be corrupted, also die Gesinnung kann verdorben werden, by the deception of the serpent, durch die List und durch die Verführung der Schlange. And this is the fear that the Apostle Paul had. Und genau das ist die Befürchtung von Apostel Paulus. And so now we recognize that speaking about the woman in the book of Genesis. Und nun stellen wir fest, dass die, dass die Frau, die in 1. Buch Mose 3 gemeint ist, the scripture was not making allusion to the female gender. Die Schrift bezog sich nicht auf die weibliche Person. So he was speaking about the mind of man. Die Schrift meint genau die Gesinnung des Menschen. And so the woman is the womb of the man. Also die Frau ist der Mutterleib des Mannes. So in other words, your mind is the womb of the spirit, which is you and I. Das bedeutet, deine Gesinnung ist der Mutterleib und zwar von dir, so also von deinem wirklichen Du und das ist Geist. And so we have been given this wonderful help, this wonderful instrument within us dementsprechend ist uns diese wunderbares werkzeug gegeben worden in uns drin to engender the fruit of the spirit damit wir hervorbringen die frucht des geistes because the spirit that you and i are denn der geist der du und ich sind cannot engender its kind without the mind kann sich selbst nicht fortpflanzen ohne die gesinnung That is why the woman is the helper. Und das ist der Grund, warum die Frau die Hilfe ist. And so this is so important. Und das ist sehr wichtig. Because when we understand this relationship within us, denn wenn wir dieses, ich sag mal so dieses Verhältnis, was in und drin stattfindet, begreifen, we will fulfill our purpose on earth. Dann erfüllen wir unseren Zweck auf Erden. And so Paul goes again a little bit more deeper. Also Paulus ist etwas tiefer hineingestiegen. And he speaks to us in the book of Galatians. Und nun spricht, spricht er zu uns in Galaterbrief. Depicting the life of Abraham. 
und zwar versinnbildlichen das Leben von Abraham. As an example of us. Als Beispiel von uns. So Abraham, the spirit man. Abraham, der Geistmensch. Which is you and I. Und das bist du und das bin ich. So here we don't want to look into a historical figure here. Also bitte ganz klar mitbekommen, das hier geht nicht um ein geschichtliches Geschehen. He's talking about you right now. Er spricht von dir hier und jetzt. You are the Abraham that God is talking about. Du bist der Abraham, wovon Gott redet. And so he explained to us what happened to Abraham that is happening to us right now. Und dementsprechend erläuterte Paulus genau das was Abraham geschah was aber uns hier und jetzt geschieht number one Abraham had two sons als, als erstes Abraham hatte zwei Söhne so out of Abraham came two sons also aus Abraham kam zwei Söhne and Söhne he says, one was by a born maid einer war durch einer Magd entstanden and the other by a free woman die der andere Sohn durch einer freien Frau and so we see this dichotomy Two different people, two diff different things coming from one source. Und wir sehen zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Arten, und zwar aus einer Quelle hervorkommen. But the difference is the woman. Doch der Unterschied liegt an den Frauen. In other words, anders gesagt, the difference is the mind. Der Unterschied macht die Gesinnung aus. Now, we have one man. Wir haben einen Menschen, einen Mann. But there is a joining with two different women. Doch wir sehen eine unter ein, ich sag mal so, wir sehen eine Beziehung mit zwei verschiedenen Frauen. And here when he talks about the women as I said, he's talking about the mind. Also, ich wiederhole das noch mal. Die Frauen hier sind nicht die weibliche Personen. Ja, also die Frauen bitte nicht auf, die, auf dich münzen, sondern die Frauen hier sind die Gesinnung, die Denkweise, die Gedankenwelt von diesen Menschen gemacht. Um, we're going to come back to this text, but I want us to go back to where it all began. Also wir gehen nochmal zurück dorthin, wo alles begonnen hat. Wir kommen Genesis, zurück zu Genesis 2, the verse number 2. In erste Buch Mose 2, wir schauen uns Vers 2 an. And uh, we're going to read from the verse number 24. The verse 24, Genesis 2. Also erste Buch Mose 2, wir lesen Vers 24. Now look at what the Bible says. Schau dir mal an, was die Bibel sagt. It says, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh erste buch mose 2 24 darum wird ein mann seinen vater und seine mutter verlassen und seiner frau anhängen und sie werden zu einem fleisch werden so this is a principle also das ist ein prinzip this is how it should be genau so soll es sein that the man dass der mann shall leave the father the mother and cleave to the wife cleave Ver to the woman er verlässt vater und mutter und hängt sich seiner frau an now we try to interpret this by the understanding that the woman here the wife here is the mind so the spirit will have to cleave to the mind in order to produce in the world that we see doch es ist wichtig nämlich die Bedeutung von dieser Aussage zu gewinnen. Nämlich, wir verstehen, dass die Frau oder die Ehefrau, die hier gemeint ist, die Gesinnung ist. Das heißt, der Geist hängt sich der Gesinnung an, damit die Frucht des Geistes durch die Gesinnung und zwar zur körperlichen Tatsache wird. But according to Paul, Doch gemäß Paulus, something has happened. etwas ist geschehen. Because the woman that the man is supposed to cleave to. Then the Frau, an der sich der Mann hängen sollte, should be free. Sollte frei sein. Amen. Amen. Now, the mind that you are supposed to cleave to, when I speak of you, I'm talking of your spirit. The mind that you are supposed to cleave to has to be free. Das bedeutet nämlich die Gesinnung 
an der du dich, also wenn ich von dir spreche, spreche ich von dem Geist, der du bist. Also die Gesinnung, an der du dich anhängen solltest, sollte frei sein. But, but Paul says that Abraham cleaved to the born maid. Doch Paulus gibt uns den Hinweis in Galater 4, dass Abraham sich und zwar den, also der gebundenen Markt angehängt hat. In other words, the woman wasn't free. She was bonded to something. Anders gesagt, die Markt war nicht frei, sondern sie war an etwas gebunden. And now this is the problem of man. Aber genau das ist das Problem des Menschen. This is the situation that we all find ourselves das in. Ist, das ist der Umstand, in dem wir alle uns befinden. The mind within us, die Gesinnung, die wir innen drin haben, is in bondage to the visible world. Nämlich ist gebunden und zwar an der körperlichen sichtbaren Welt. Is bonded to the history and the, to the personalities that has formed who we are in this world. Ist anhänglich an der sichtbaren Welt, an der Geschichte und an die Persönlichkeiten, die sich aus all diesem entstanden ist. We are supposed to marry to a free woman sondern wir sollen verheiratet werden oder vermählt werden mit einer freien Frau. But we find ourselves married to a woman who is already bonded, who is already married to things, to places and to situation and event. Und stattdessen find, befind, also finden wir vor, dass wir uns anhängen, dass wir uns vermählen mit einer Frau, die sowieso sich mit anderen Dingen, sprich mit Umständen, mit Orten, mit Herkunft, mit all diesen, sage ich mal, mit der Geschichte, mit all dem, was der Mensch und zwar körperlich und sinnlich wahrnehmen könnte. Halleluja. Amen. And so we are in bondage. Die Menschen sprechen, sind wir in Gebundenheit. Because Remember, where the mind goes, the man or the spirit cannot but follows the direction of the mind. So bitte denk dran, da wo die Gesinnung gerichtet ist, also dorthin wo die Gesinnung gerichtet ist, ja, der Mensch, sprich der Geist, kann nichts anderes als der Gesinnung zu folgen. So where is your mind? So da stellt sich die Frage, wo befindet sich deine Gesinnung? You see, because I think people ask the question, Adam could have refused to take of the uh, of the fruit given to him by Eve. Ja, viele stellen sich die Frage, naja, aber Adam hätte auch Widerstand leisten können. Er hätte auch Eva gesagt, aber was machst du da für einen Blödsinn? Ja, also er hätte sich weigern können, diese Frucht von Eva anzunehmen. It's not possible. Es ist unmöglich. Because look at the verse 24. Schau dir mal Vers 24 von 1. Buch Mose 2. It says the man shall cleave to the wife. Es heißt, dass der Mann sich seiner Ehefrau anhängt. So where the mind is bonded to, das bedeutet, do, also die Bindung, die die Gesinnung eingeht, the, the husband will have to follow. Genau dorthin geht der Geist mit. There's no other way out. Also dort gibt es keinen anderen Weg. And so that is why Paul says that look at Abraham, our father in faith. Und deshalb hat Paulus das Beispiel von Abraham hervorgesagt. Schaut euch mal Abraham, unser Vater im Glauben. Abraham was connected or he was joined to the mind that was bonded to the things of this world. Abraham war vermählt und zwar zu der Gesinnung, was sich schon gebunden ist und zwar an den Dingen dieser Welt. And so what produced out of that union? So was ist nun aus dieser Vermählung entstanden? Is what the Bible refers to as flesh ist genau darauf, worauf die Bibel sich bezieht als Fleisch. He calls it the son of flesh. Es ist der Sohn des Fleisches. You see, there are many things in this world which are good. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, die gut sind. In, in other words, everything is good. Ja, also anders gesagt, man könnte ja sagen, alles ist gut. You see, but the point is this. Doch der Punkt ist folgende. If we want success, wenn wir Erfolg haben möchten. If we want to enjoy everything God has given to us. Wenn wir alles genießen wollen, was Gott uns schon geschenkt hat. The mind of man. Ja, die Gesinnung des Menschen. Was not given for man to be to cleave to things. Wurde dem Menschen nicht gegeben, damit die Gesinnung unabhängig von dem Geist sich an Dingen anhängt. Money is good. 
Geld ist gut. Karriere ist gut. Karriere ist gut. Job ist gut. Arbeit ist gut. A good car ist ja. gut. Ja, sagst du meinem Wort, Mercedes BMW. ist gut. Genau, BMW. Halleluja. Also, Amen. A mansion ist gut. Ja, also so, so ein Riesenhaus ist gut. But if the mind cleaves to it, the, man, the mind becomes this bone maid. And this bone maid will produce out of it the flesh. Doch wenn die Gesinnung sich all diesen wunderschönen Dingen sich anhängt, was geschieht denn da? Geschehen wird es erstmal so, dass was geschieht, dann kommt, dann entsteht das Fleisch daraus. Amen. Amen. And so this is why the Bible calls the son of the flesh. Und deswegen ruft die Bibel aus, nämlich der Sohn des Fleisches. Is, is The son of the flesh is referred to as the visible reality. Ja, also der Sohn des Fleisches bezieht sich auf das körperlich Sichtbare. And, and so the question is, what is in that mind? The mind, the born made mind. Und da stellt sich die Frage, was befindet sich in diesem, ich sag mal so, sinnlich und in diesem körperlich sichtbaren, gebundene Gesinnung. Was that, befindet sich da drin? That produces bondage. Also, die von sich Gebundenheit Now, hervorbringt. Listen to me carefully. Also bitte hör mir ganz genau What hin. What is in that mind? Was gibt es in dieser Art und Weise Because zu denken? Paul uses the women here. Denn Paulus hat die Frauen hier als Analogie gebraucht. But he's talking about the mind. Doch die Rede ist von der Gesinnung. And so what is in this mind, the born made mind? Was gibt es in diese gebundene Gesinnung? That would bring us into bondage. Also die dafür sorgt, dass wir in die Gebundenheit hineinkommen. It is simple. Ganz einfach. It's the knowledge of good. And evil. In dieser Gesinnung gibt es die Erkenntnis des Guten und des Bösen. So, you see that there are two minds. Also, ihr könnt ja feststellen, es gibt ja zwei Gesinnungsarten. So, there is a possibility. Also, es gibt die Möglichkeit. In each and every man walking the face of this earth. In jedem Menschen, Männlein, Weiblein, gleichermaßen, die auf Erden wandeln. To possess within them the, um, their soul or their mind. Nämlich in sich, innerhalb ihrer Seelen zu besitzen. Two types of knowledge. Und zwar zwei Erkenntnisarten. Number one. Die erste Art. The knowledge of good and evil. Die die Erkenntnis des Guten und des Bösen. In other words, anders gesagt, you see, we use a certain words here. Wir verwenden einen bestimmten Begriff. We call it consciousness. Wir nennen das Bewusstsein. So the consciousness of good and evil. Also die, das Bewusstsein des Guten und des Bösen. Is the son that the born made produce. Das ist hier in der Bibel wie also wie also wie gelesen das ist der Sohn aus der aus also von den von der gebundenen Markt and the free woman the free mind und die freie Frau die freie Gesinnung possess within itself besitzt in sich drin now this is the difference that needs to be clearly known und genau das ist der Unterschied die wirklich verstanden werden muss. The knowledge of God. Nämlich die Erkenntnis Gottes. Amen. Amen. So there are two consciousness. Also es gibt zwei Bewusstseinsarten. Number one. Die erste Art. The consciousness of good and evil. Das Bewusstsein des Gut und des Bösen. This is what produces our human wood. Aber genau das stellt unsere Menschlichkeit her. This is what produces our bondage. Genau das stellt unser Gebundensein her. To things. Und zwar Gebundensein zu Dingen. To places. Zu Orten. Halleluja. Amen. 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 Why the knowledge of God, während die das Bewusstsein Gottes, which is given to us by Christ, und das ist durch Christus an uns gegeben, brings us into freedom. Und zwar bringt uns in die Freiheit hinein. Halleluja. Amen. 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 And so that is where Jesus said in John 10, the verse number 30. Und das ist dort, wo Jesus aussprach in Johannes 10, Vers 30. He gave us this consciousness. Er gab uns nun dieses Bewusstsein. He says, I and my father are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. 
in the parables of the prodigal son in den gleichnis in the, also in der gleichnis von dem verlorenen sohn he he explained to us so he give us again another very important consciousness that needs to be possessed by our soul er erläutert uns und er schenkt uns ein wirklich ein wichtiges bewusstsein was sich in unserer Seele verankert werden muss. Luke 15, der Vers 31. Das finden wir in Lukas 15, Vers 31. He says, Thou are ever with me. The Father is ever with me. Ja, du bist immer bei mir. Das bedeutet, der Vater ist immer bei mir. Amen. Amen. You see, the soul of the born maid always says the father is not there. There is always separation. I am here. The father is there. I will be blessed. I will come to a place of happiness, of love, of 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 kindness. And you see, there is always an anticipation of the future of something that will happen to me. But Jesus reveals to us the mind of the free woman. He says that. The Father is always with me, and all that the Father has is mine. Amen. Es ist wichtig hier zu erkennen, dass die Gesinnung aus der gebundenen Frau, beziehungsweise die Gesinnung, die und zwar nach dem Bewusstsein des Guten und des Bösen, sagt immer, der Vater ist fern von mir. Der Vater ist, ich sag mal so, da und ich bin hier. Also ein ganz klares Beispiel, die wir alle kennen. Oh, ich werde gesegnet sein. Ja, also das hat man im Januar gesagt. 2021 ist mein Jahr. Ich werde gesegnet sein. Ich werde dies sein. Ja, das ist die Erkenntnis. Das ist das Bewusstsein des Guten und Bösen. Das ist das Bewusstsein, was dir zeigt, dass du und dem Vater nicht eins bist. Doch schau dir mal das Bewusstsein, schau dir mal das Bewusstsein und zwar Christi. Das Bewusstsein Christi zeigt dir, dass du mit dem Vater eins bist. Das Bewusstsein Christi zeigt dir, dass der Vater und du, ihr seid eins. Und zwar hier und jetzt. Amen. Amen. So Paul is talking about two consciousness. Also Paulus spricht von zwei Bewusstseinsarten. Two knowledge. Zwei Erkenntnisarten. Amen. Amen. The one leads to bondage. Also die, das eine Bewusstsein führt zu Gebundenheit. The other leads to freedom. Und die, das andere Bewusstsein führt zur Freiheit. And so Jesus says, you will know the truth. Und Jesus sagt, du erkennst die Wahrheit. You will know that you and the Father are one. Du wirst erkennen, dass du und der Vater eins sind. You will know that the Father is ever with you. Du wirst erkennen, dass der Vater immer bei dir ist. You will know that all that the Father has belongs to you. Du wirst erkennen, dass alles, was der Vater besitzt, gehört dir gleichermaßen. It frees you. Und das setzt dich frei. This is freedom. Das setzt dich frei. This is freedom. Aber genau das ist Freiheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, we think that getting to pursuing of things will bring us freedom. Also wir denken, erst wenn wir Dinge besitzen, dann werden wir erst frei. Jesus said, doch Jesus sprach, the life of man, das Leben des Menschen, is not in the abundance of the things he possesses. Entsteht nicht und zwar in der in dem Besitz bzw. in dem Überfluss dessen, was er besitzt. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because when you have the knowledge of the Father and you are one, then when do diese Erkenntnis besitzt, dass der Vater und du ihr seid eins. You have all things. Dann gehört dir alles. Amen. 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 You have all things. Dann hast du alles. That is why. Deshalb. <laughs> Paul tells us. Sagt uns Paulus. In Romans 4, the verse 13. In Römer 4, Vers 13. Now, the Romans 4, the verse 13. Es ist wichtig zu verstehen, Römer 4, 13. It says, for the promise that he should be the heir of the world. Nämlich die, Ver die Verheißung dass du Erbe des, der Welt sein soll. You see, because the son that the, the free woman produces, denn der Sohn, die aus der freien Frau entstanden ist, is by promise. Es ist durch Verheißung. And so Paul says that for the promise that he should be the heir of the world, denn die Verheißung, nämlich zu Teil, der, also Erbe der Welt zu sein, was not to Abraham or to his seed through the law, also geschieht Abraham und seinem Samen nicht durch das, Ge das Gesetz, but through the righteousness of faith. sondern geschah Abraham und seinem Nachkommen 
durch die Gerechtigkeit des Glaubens. You and I, du und ich, we are the hair of the world. Wir sind Erben der Welt. Now he's not talking of physical possession. Also Erben der Welt bedeutet nicht, dass dir allein Deutschland gehört oder mir allein Nigeria gehört. He's, Davon ist nicht die Rede. He's talking of consciousness. Er spricht vom Bewusstsein. That everything that you will ever need. Dass alles was du je benötigen wirst. You will not get it. Du wirst sie nicht erst bekommen. You have it right now. Und zwar jetzt sofort besitzt du das. That is the knowledge in your soul. Aber genau das ist die Erkenntnis deiner Seele. That is what the free woman gives. Aber genau das schenkt die freie Frau. But the born maid. Doch die gebundene Mann. You see, Paul was so specific. Also Paulus war sehr bestimmt. He called Agar a maid, not a woman. Also er nannt, Hag er nannt Hagar nicht eine Ehefrau oder noch nicht mal eine Konkubine. Er nennt sie sogar gebundene Magd. Amen. Amen. Because you are entitled to one wife. Denn dir steht nur eine Ehefrau zu. You have only one mind. Du hast nur eine Gesinnung. The mind of Christ. Und zwar die Gesinnung Christi. So wenn many of us, we are going for a mate. Ja, doch viele von uns, was tun wir? Wir, wir, wir... Wir erkennen zwar, dass wir die Gesinnung Christi haben, aber was tun wir? Wir spielen herum und zwar mit der Gesinnung der Gebundenheit. Amen. Amen. You hold in your mind. Ja, und ja, also sinnbildlich gesprochen, ja, du flirtest mit der Macht rum. Is not your wife. Deine Macht ist nicht deine Ehefrau. The carnal mind. Und zwar die fleischliche Gesinnung. Is not your mind. Ist nicht deine Gesinnung. Halleluja. Amen. The carnal mind. Die fleischliche Gesinnung. Is not your mind ist nicht deine. Your true mind deine wirkliche Gesinnung is the, is the, is, um, is the mind of Christ. ist die Gesinnung Christi. 1. Korinther 2,16 Das finden wir in 2. Korinther, also 1. Korinther Brief 2, Vers 16. We have the mind of Christ. Wir haben die Gesinnung Christi. The glory be to God. Ehre sei so Gott. So don't see as if there are two minds within you. Also, hör auf, die, dir zweierlei Gesinnung, zweierlei Gedankenwelt in dir drin wahrzunehmen. No, we are only cheating. Also, das ist nur Schummelei. Also, man verarscht sich selbst. When we are operating under the, the carnal mind, it's not our mind. Wenn wir unter die fleischliche Gesinnung funktionieren, ja, dann funktionieren wir nicht in unserer Gesinnung. Hallelujah. Amen. Because our true mind, denn unser wirkliche Gesinnung, is the mind of Christ. Ist die Gesinnung Christi. And what is in the mind of Christ? Was gibt es nun in der Gesinnung Christi? I and the Father are one. Der Vater und ich, wir sind ein. We know different. Wir sind nicht unterschiedlich. All that the Father has. Alles, was der Vater besitzt, I have. gehört mir gleichermaßen. Where the Father is, dort, wo sich der Vater befindet, I am. genau dort bin ich auch. Halleluja. Amen. If you walk with that consciousness, Wenn du mit solchem Bewusstsein wandelst, you are not bound to anything. du bist an nichts gebunden. You are not bound to any person. Also keine Person nimmt dich gefangen. You are not bound to any place. Kein Ort nimmt dich gefangen. We have few of those people living on earth Und zwar, today. wir haben wenige von solchen Menschen, die auf Erden wohnen. Halleluja. Amen. The beg no man. Also, sie bettern nicht bei keinem Menschen. It's not pride. Es hat mit Stolz nichts zu tun. Halleluja. Amen. It's not about majority. Es hat nicht mit der Mehrheit zu tun. It's about the knowledge within you. Es hat mit der Erkenntnis, er hat mit dem Bewusstsein in dir drin zu tun. That's why you see people with seemingly abundance. Und deswegen findet man Menschen vor mit scheinbaren Überfluss. But they're in bondage. Und dennoch sind sie gebunden. Touch what they have. Ja, du brauchst nur noch ihr Besitz anzurühren. You see how the fight. Und dann siehst du, wie der Löwe in ihn rauskommt, um dich zu verschlingen. When you take it away, und wenn du ihr Besitztümer wegnimmst, get it back. Und wenn sie diesen Besitztümer nicht zurückbekommen können, they kill themselves. Was tun sie? Sie nehmen sich das Leben. Because they are what they have. Denn warum? Sie haben sich dazu so programmiert, yeah. das zu sein, was sie besitzen. And so God said to Abraham. Doch Gott sprach zu Abraham. He's saying to you and me today. Er spricht zu dir und zu mir heute. He says, drive the way the bond made. Und zwar die Macht, die gebundene <lacht> Macht, und zwar hinauswerfen. And the child. Und das Kind genauso. You read in the Old Testament, you say, but God, what can you do that? <lacht> Why can you do that? Ich sag's ihm, ich sag's in meinen Worten. Wenn du das <lacht> buchstäblich im Alten Testament liest, da wirst du denken, Mann, Gott, du bist gemein, 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 gemein. Amen. 
Amen. God was not talking about the physical thing. No. He was actually referring to the consciousness within us that brings us to bondage. He says this knowledge should not be accommodated. Oh, this knowledge should not be that which determine which what will become of our life. That must be discarded. Oh, and man. that is the message God is giving to us today. Oh, that man. until the born maid is driven away, not only the born maid, but the knowledge that the born maid possess, which is the son, that should be discarded. That oh, should man. be crucified oh, in man. order for us to fully cleave to our wife which is the free woman, the mind of Christ. Amen. Es ist wichtig zu begreifen, dass wenn man die, also diese Bibelstelle vom Alten Testament wörtlich nimmt, buchstäblich nimmt, wie gesagt, man würde denken, Gott ist gemein. Doch es geht ja nicht um die Buchstäblichkeit. Es geht ja um die Bedeutung. Es geht ja um das Vaters Herz für uns. Es geht ja darum, dass wir sehen, dass Gott uns veranschaulicht. Dass nämlich dieser Markt, dieser Hager stellt und zwar die gebundene Gesinnung dar. Und der Sohn dazu stellt einfach mal unsere Gebundenheit an diese, an diese gebundene Frau. Das heißt, was, was aus dieser Vermählung her, hervorkommen kann, kann nur noch gebunden sein. Also was tun wir? Wir schmeißen beide raus. Sowohl die gebundene Gesinnung als die Frucht davon, sprich Hager und ihren Sohn. Also nicht nur Hager rausschmeißen, aber den Sohn behalten. Nein, 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 nein. nein. Beides raus. Warum? Gott möchte, dass wir in die Freiheit kommen. Und in die Freiheit kommen wir erst wenn wir die Gesinnung Christi annehmen, sprich der freien Frau. Wenn wir uns anhängen, und zwar der Gesinnung Christi, Christi Art und Weise zu denken. Was geschieht denn mit uns, wenn wir das tun? Aus uns kann nur Freiheit entstehen. Und zwar die Freiheit, was heißt, der Vater und ich, wir sind eins. Die Freiheit, die heißt, das, was der Vater besitzt, werde ich nicht erst irgendwann mal bekommen. Nein, 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 nein. Besitze ich gleichermaßen hier und jetzt. Und nicht nur das, dort, wo der Vater ist, dort bin ich auch. Thank you, Heavenly Hab Dank, Vater. himmlischer Vater. Oh my God.